ஹாய் வீவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் டார்க் அஃபென் இண்டக்ஷன் மோட்டார் தென் கண்டிஷன் ஃபார் மேக்ஸிமம் ஸ்டார்டிங் டார்க் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ரெண்டு விஷயம் தெரியும் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் கண்டிஷன்னா என்ன இன்னொன்று ரன்னிங் கண்டிஷன்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஏன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இப்போ ரோட்டார்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ரோட்டாரில் ரெண்டு ஸ்டேட் இருக்கும் ஒன்று வந்து ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் கண்டிஷன் இன்னொன்று வந்து ரன்னிங் கண்டிஷன் அப்போ ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் கண்டிஷனுங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஸ்டேஷ்னரி கண்டிஷன் தான் ஸோ ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்லுங்கிறது வந்து நமக்கு வந்து ஸ்டேஷ்னரி ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்லுங்கிறது ஸ்டேஷ்னரி ஆர் ரெஸ்ட் கண்டிஷன் அப்போ ரெஸ்ட் கண்டிஷனுங்கிறப்ப ரோட்டார் நமக்கு வந்து ரொட்டேட்டே ஆகாது அப்போ ரோட்டார் ரொட்டேட் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஸ்லிப்போட ஃபார்முலா என்ன எஸ்எஸ் ஈக்வல் டு என்எஸ் மைனஸ் என்ஆர் டிவைடட் பை என்எஸ் கரெக்டுங்களா அப்போது ரோட்டார் வந்து ரொட்டேட் ஆகலை அப்படின்னா என்ஆரோட வேல்யூ ஜீரோ அப்போ என்ஆர் ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஸ்லிப்போட வேல்யூ என்ன வரும் பாருங்கள் ஒன்னுன்னு வரும் எப்படி என்எஸ் டிவைடட் பை என்எஸ் வந்து ஒன்று அப்போ இது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அட் ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் கண்டிஷன் ஆஃப் ரோட்டார் ஸ்லிப்போட வேல்யூ ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ரன்னிங் கண்டிஷனில் நமக்கு என்ன ஆகும் ஸ்லிப் வந்து வேரி ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் டார்க்குக்கு என்ன டெரிவேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்டார்டிங் டார்க்கை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டிஎஸ்டின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஸோ டிஎஸ்டிங்கிறது வந்து ஸ்டார்டிங் டார்க் ஓகேங்களா இப்போது இந்த ஸ்டார்டிங் டார்க்குனா என்னென்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் த டார்க் ப்ரொடியூஸ்ட் அட் த டைம் ஆஃப் ஸ்டார்டிங் இஸ் கால்ட் ஸ்டார்டிங் டார்க் ஸோ மறுபடியும் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் த டார்க் ப்ரொடியூஸ்ட் at the time of starting is called starting torque okay so next in the starting torque is directly proportional to it is directly proportional to e2 so e2 ngrathu emf induced in the rotor or otherwise rotor emf at standstill condition adutha i2 i2 ngrathu rotor current at standstill condition illa abina rest condition kuda nama solikalam into cos pi 2 cos pi 2 ங்கிறது பவர் ஃபேக்டர் ஆஃப் தி ரோட்டார் சர்க்யூட் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் டார்க் இஸ் ஈக்வல் டு ஸோ இந்த ப்ரொப்போர்ஷனாலிட்டியை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை ஆட் பண்ணணும் அந்த கான்ஸ்டண்ட் நம்ம கேன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ கே இன்டு இ டு இன்டு ஐ டு இன்டு காஸ் பை டூன்னு எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஐ டூவோட வேல்யூ என்ன காஸ் பை டூவோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த ஈக்வேஷன் சப்போஸ் இதை வந்து நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஐ டூவோட வேல்யூவும் காஸ் பை டூவோட வேல்யூவும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷனில் கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஸ்டார்டிங் டார்க்கோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஐங்கிறது நம்ம நார்மலாக என்ன படிப்போம் இசட் இஸ் ஈக்வல் டு வி பை ஐனு நம்ம படிச்சுருப்போம் லோயரில் இப்போ இதிலிருந்து ஐயோட வேல்யூ நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு வி பை இசட்னு எடுக்கலாம் கரெக்டாக இப்போ எனக்கு இங்கே என்ன வேணும் ரோட்டார் கரண்ட் வேணும் அப்போ ரோட்டார் கரண்ட் ஐ டு இஸ் ஈக்வல் டு இ டு டிவைடட் பை இம்பிடன்ஸ் இம்பிடன்ஸ் நம்ம என்ன ஃபார்முலா படிச்சுருக்கோம் இசட் இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு நம்ம படிச்சுருக்கோம் பட் இங்கே என்ன வரும் நமக்கு ரோட்டார் ரெசிஸ்டன்ஸும் ரோட்டார் ரியாக்டன்ஸும் வரும் இப்போ ரோட்டார் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரியாக்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் ஓகேங்களா இப்போ இதிலேருந்து ஐ டூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் காஸ் பை டூ கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ காஸ் பைக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் காஸ் பைக்கு என்ன ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஆர் பை இசட்னு யூஸ் பண்ணுவோம் கரெக்டுங்களா அப்போது காஸ் பை டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் டூ டிவைடட் பை இம்பிடன்ஸ் ஸோ இம்பிடன்ஸோட வேல்யூ ஆர் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் இப்போ எனக்கு ஐ டூவோட வேல்யூவும் தெரியும் காஸ் பை டூவோட வேல்யூவும் தெரியும் ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் கொண்டு போயிட்டு இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் இப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ டிஎஸ்டி என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் டிஎஸ்டி இஸ் ஈக்வல் டு கே இன்டு இ டு இன்டு ஸோ நீங்களும் ரஃப் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு பார்லலாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது ரொம்பவும் ஈஸியாக இருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் எத்தனை முறை படித்தாலும் ஒரு முறை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி
ओके इन ई टू व्यू का वाल्यू सब्स्यूट पड़े नेक्स्ट नार्मल मल्टिप्लिकेशन पड़ेंगे सो के इंटू इ टू स्कोयर इंटू आर टू डिवडड नमक ना रूट टू इंटू रूट टू मल्टिप्ले पा वो टून वो अदरदा इंपें स्कोय रूट आफ आर टू स्कोय प्लस एक्स टू स्कोयर इंटू स्कोय रूट आफ आर टू स्कोय प्लस एक्स टू स्कोय अब इत नम एपी एल आर टू स्कोय प्लस एक्स टू स्कोयर एल करेक्टा सो इतना नमक वो स्टार्टिंग टार्क आफ एंड इंडक्शन मोटार थ्री फेस् इंडक्शन मोटार ओके वो इन विषय नम पाकण विषय अब पाती सप्ले वोलटेज वो कॉन्स्टंटा स्टार्टिंग टार्कान एक्सप्रशन अभी नम्बर पाकन इमक को सप्ले वोलटेज वो कॉन्स्टंट अब स्टेटार सेटअप अंत फ्लक्सो नमक कॉन्स्टंट आ्लक्स इज आलो कॉन्स्टेंट अब स्टेटार फ्लक्स कॉन्स्टेंट अब इोटार इंड्यूस इम एफ नमक कॉन्स्टेंट आके नमेंको इ टूव वाल्यू कॉन्स्टंटो अभी एड़क्रो स्टार्टिंग टार्क इज ईक्वल टू के वन इंटू आर टू डिवडड आर टू स्कोयर प्लस एक्स टू स्कोयर अब इं के वन अब के इंटू इ टू स्कोयरे नम्बर कॉन्स्टंटा एड़को इे वन और कॉन्स्टेंट दट इस अनदर कॉन्स्टेंट ओके वो स्टार्टिंग टार्क आफ एंड इंडक्शन मोटार एक्सप्रशन इतना वो सप्ले वोलटेज कॉन्स्टेंट अभी डेरेव पड़े सप्ले वोलटेज कॉन्स्टंट अब अब इतना एक्सप्रशन सो कंफ्यूशन उड़ा ओके अत नम्बर कैपिटो अब कंडीशन फार मिम स्टार्टिंग टार्क अभी फैंड पड़ो अब स्टार्टिंग टार्क एक्सप्रशन नम्बर वित् रेस्पेक्ट आर टू ऐसा इतना रोटा रेसिस्टा वेरियबल अब नम्बर पड़नु वित् रेस्पेक्ट आर टू डिफ्रेंशियेट पड़नु अंड ईक्वेटू जीरो अभी एल डिटी डिवडड अब इत स्टार्टिंग टार्क ना डिफ्रेंशियेट पड़े वित् रेस्पेक्ट आर टू अंड ईक्वेटू जीरो देन वी विल गेट दि मैक्सीम वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग टार्क दट इस कंडीशन फार मिम स्टार्टिंग टार्क ओके इंब पड़ा इफ्रेंशियेट पड़ा सो इत के कॉन्स्टंट के अब वो ईक्वल टू जीरो के वन इत पाती अब इतनी नम्बर यु बै वि फॉम यु वि फॉम उ ना यु बै वि इज ईक्वल टू वि यु डाश मैनस्ुवि डाश डिवडडी सो अभी एल वि वियो वैल्यू आर टू स्कोय प्लस एक्स टू स्कोय इत वि सर यु डाश युद्ध आर टू अफ्रेंशियेट पड़ा नमक वन आईनस्ु युद्ध आर टू अत डाश विंगर टू स्कोय प्लस एक्स टू स्कोय वित् रेस्पेक्ट आर टून नमक वो टू इंटू आर टून वो डिडड बै वि स्कोय सो विमेटर स्कोयर पड़न अवल आर टू स्कोय प्लस एक्स टू स्कोय दि हॉल स्कोय ओके आर टू स्कोय प्लस एक्स टू स्कोय द हॉल स्कोय इंटू जीरो पड़ी जीरो वो अदारी के वन सैडी जीरो वो अमेनिंग नमक जीरो ईक्वल टू आर टू स्कोय प्लस एक्स टू स्कोय मैनस्ू इंटू आर टू स्कोय वो करेक्टा सो इं वो मैनस्ू आर टू स्कोय इंतजन प्लस आर टू स्कोय अब इतने नम्बर एल एक्स टू स्कोय मैनस्र टू स्कोय ईक्वल टू जीरो फैनला कनकलूड पाकल आर टू इज ईक्वल टू एक्स टून कनकलूड पाकल सो दिस इज कंडीशन फार मिम स्टार्टिंग टार्क अलग नम्बर रोटार असिस्टेंस पर्फे इज ईक्वल टू रोटार रियाक्टेंस पर्फे सो इतना कंडीशन फार मिम स्टार्टिंग टार्क सो इतना उ 
எங்கே யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் போடுறப்பவும் உங்களுக்கு இது யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ்லேயும் கேட்பாங்க ரைட் டவுன் த கண்டிஷன் ஃபார் மேக்ஸிமம் ஸ்டார்டிங் டார்க் அப்படிங்கிறப்போ இந்த கண்டிஷனை எழுதணும் ஆர் டூ இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் டூ ஆர் டூங்கிறது ரோட்டார் ரெசிஸ்டன்ஸு எக்ஸ் டூங்கிறது ரோட்டாரோட ரியாக்டன்ஸ் அப்படி இல்லை அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ் மார்க்ஸ்லேயும் இதை டிரைவ் பண்ண சொல்லி கேட்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ